India produced its best ever show in the Asian Games as the athletes finished with 69 medals which included 15 gold, 24 silvers and 30 bronze medals. It started with a gold on the wrestling mat for Vinesh Fogart and the performance of the Indian athletes got better with each passing day. But not to forget, in the tally of 69 medals, India won two medals in Kourash, the sport which is not so known in India. Pinky Valhara clinched the silver medal while Mal Prabha Jadhav won bronze in the same game. Pinky, a 19-year-old hailing from Delhi, is a two-time national silver medalist and one of India's most promising judokas. In this year's Junior Asian Championships, she won a gold medal in the women's 52kg category 2. How difficult the journey was for Pinky and has the life changed after winning the Asian Games medal? To tell us about this, we have Pinky Balhara in the studio with us. Welcome, Pinky. Thank you, sir. Pinky, first of all, you won a silver medal. You want to see a medal. We can say that you have proud of the nation. You have won the most popular sport in the popular sport in India. In that sport, you won a medal for India. You can't do anything from that. This is a medal in front of you. Pinky, thank you very much for winning the medal. First of all, tell us how the life has changed after winning the medal. People have started to know you. Sir, I had a dream from the beginning that, like the Vinesh Fogart and Shushil Kumar Ji, they don't have to tell me that my name is this. So, I also thought that, कि मेरे को ना बताना पड़े कि मैं पिंकी बला रहा हूँ या मेरे कोच को ना बताना पड़े कि मैं पिंकी बला रहा का कोच हूँ तो सर अब पहले से ज़्यादा मतलब लोग जानने लगे हैं घर पे आते हैं और आजकल वो लोग भी मैसेज करते हैं जो मतलब पहले मेरे से बात तक नहीं करते थे सेल्फीज लेते होंगे आपके साथ और प so, it was very good. Sir, I thought that my family will be at home and my mom's family will be at home. But when I saw that there are two towns, Nevsarai and Munirka Gaon, I practice in the Munirka Gaon, so there was so much fun there. I was very happy to see that I didn't know that this was going to happen there. And you also have a great welcome to Gargi College? Yes, sir. In Gargi College, I mean, I have to give a lot of exams and practice. So, I didn't know that many people were so good. They were saying, who is Pinky Balara? So, that day when I went, they gave me a good way to my auditorium. So, it was a very good time for me. So, what do you want to tell us about the first time to introduce this game in the first time to introduce this game in the first time to introduce this game in the first time? पकड़ और वर्चस्व उज्बेकिस्तान की है पिंकी चौदह सदस्यों का दल जब जा रहा था तब क्या सोच के गए थे कि मेडल पक्का लेके आना है या फिर मन में कुछ संदेह था क्योंकि बड़े बड़े देश इसमें हिस्सा ले रहे थे सर हमारी जब टीम गई थी आ, मतलब जकार्ता इंडोनेशिया एशियन गेम्स के लिए उससे पहले हमारा कैंप लगाया गया था उजबेकिस्तान में बीस दिन के लिए अच्छा। तो ये उजबेकिस्तान का नेशनल गेम है तो वहाँ पे जब हमारी फाइट वगैरह होती थी तो हम जब उन लड़कियों से कंपीट करते थे तो वो लड़कियां ये नहीं कि भाई स्ट्रॉन्ग नहीं है वो सबसे मतलब उनका तो नेशनल गेम है सर उन्हें सब कुछ पता है कि कैसे क्या ग्रिप लेनी है कैसे तोड़वानी है तो वो हमको थ्रो मारते थे फाइट में तो सर हमें इसलिए लेके गए थे वहाँ पे कि हम उनकी ग्रिपिंग स्टाइल पहचान सके मतलब उनकी तरह हम भी खेल पाए तो सर जब वो हमको थ्रो मारते थे तो हम भी उन्हें थ्रो मारते थे तो मतलब ये था कि चलो क्या पता ये हमसे बेस्ट हो लेकिन हम और देशों से मतलब ऊपर कर रहे हो अच्छा कर रहे हो तो सर मतलब होप थी कि मेडल आएगा हमने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा हुआ था सर चलिए और मेडल आपने जीता भी गोल्ड से आप चुप गई लेकिन सिल्वर मेडल आपने जीता क्योंकि तैयारियों के बारे में आप थोड़ा बताइए विस्तार से क्योंकि खेल को कोई जानता ही नहीं था और ज़्यादा कॉरपोरेट्स आगे नहीं आए होंगे स्पॉन्सर्स नहीं होंगे उसके बावजूद खेल को प्रमोट करना फंड्स इकट्ठे करना आसान बिल्कुल नहीं होगा सर हमारी कुराश इंडिया जो है जगदीश टाइटलर जी जो प्रेजिडेंट है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया रवि कपूर सर ने सपोर्ट किया सब सारे सेक्रेटरी ने हर स्टेट के सेक्रेटरी ने मिल के रुपए दिए जब जाके हमारा वहाँ पे कैंप लगा था हमें पहले पहले बहुत दिक्कत हुई थी वहाँ पे घर वगैरह पे बात भी नहीं कर पा रहे थे तो सर जो रवि कपूर सर है उन्होंने हमारे लिए वाईफाई लगवाया खुद अपने पैसों से वहाँ पे खुद हमने वो डोंगल मंगवाया और फिर हमने घर मतलब बात की क्योंकि सर घर वालों को भी पता होना चाहिए हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं वो भी चिंता करते हैं 
तो सर पहले कुराश को इतना मतलब मानते नहीं थे लोग अब जब एशियन गेम्स में ये दो मेडल आए हैं क्या पता कुराश को अब दुनिया जानने लगे सर सही बात है बिल्कुल और कुराश को जब मेडल आपने जीता तो बहुत लोगों ने इंटरनेट में सर्च किया कि आखिर ये खेल होता क्या है और काफी लोगों को मुझे लगता है मालूम भी होगा कि इस खेल के बारे में पिंकी हम किसी से भी बात करते किसी एथलीट से तो वो कोच को काफी क्रेडिट देता है आपके कोच समुंदर टोकस हैं तो उनका काफी बड़ा रोल रहा है आपको पदक दिलवाने में सर उन्हीं की मतलब उन्हीं के लिए ही मैं आज मतलब मैं बोल नहीं सकती कि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने कोच के मतलब उनकी कोच के हाँ कोच की वजह से हूँ समुंदर टोकस की वजह से आ, उन्होंने मेरे को हमारे घर में सर तीन डेथ हुई थी पहले मेरे बुआ के लड़के की फिर मेरे फादर की फिर मेरे दादा की तो वो प्रैक्टिस छोड़ के जैसे और बच्चे थे तो मेरे को मतलब कि एशियन गेम्स के लिए जाना था तो उन्होंने मेरे को हर बात पे सपोर्ट किया मतलब मैं रोती थी तो वो रोकते थे कि इस रोने को अपनी मतलब जिद में बदल कि भाई अब कुछ करके दिखाना है और तेरे पापा बोलते थे कि तेरे को प्लेयर बनता देखना है मतलब अच्छा बहुत हाई लेवल पे तो तू अब ऐसे पीछे हट जाएगी सर वो बहुत मोटिवेट करते हैं मतलब कभी अंदर से टूटने नहीं देते तो आज मैं जो भी कुछ हो समुंदर टोकस सर की वजह से चलिए पिंकी आप देश के लिए एक मिसाल हैं और उन ट्रेजिडीज के बाद उभरना वो बहुत मुश्किल होता है चलिए पिंकी आप दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए कुराश के खेल के बारे में रेसलिंग और जूडो का क्या ये कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं और थोड़ा सा मार्शल आर्ट भी सर जैसे कुराश में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल होती है तो ग्रीको रोमन की तरह ये कुराश है और जूडो से इसलिए ये मिलती है क्योंकि जूडो में टेक्निक वगैरह सब सेम है सर ऊपर अच्छा। की मतलब जो स्टैंडिंग पोजीशन में खेलते हैं वो सब कुछ सेम है आ, लेकिन जो ग्राउंड वर्क होता है कुराश में ग्राउंड वर्क अलाउड नहीं है जूडो में ग्राउंड वर्क है सर बिल्कुल सेम है जूडो से अच्छा तो आप ये बताइए कि जब मेडल कोई जीता है तो वो एक आइकन बन जाता है उस खेल का जैसे सुशील कुमार ने रेसलिंग में पदक जीता विनेश फोगाट ने जीता तो बहुत महिलाओं ने रेसलिंग को अपनाया तो अब आपका क्या आगे प्लान है कि आप एक आइकन बन जाएंगी तो आपका यही कोशिश रहेगी कि कुराश को प्रमोट किया जाए सर एक बार तो सबका मेडल आ जाता है लेकिन उसको कंटिन्यू रखना बहुत बड़ी बात होती है मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब जो मैंने सी चढ़नी स्टार्ट की है बस मैं अब ऊपर चढ़ती जाऊँ नीचे ना गिरूँ कहीं मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस ना जाए ऐसा कुछ बस मैं चाहती हूँ कि हाँ मैं कुराश और जूडो के लिए दोनों के लिए कुछ करूँ लेकिन लोगों को आप जागरूक करना चाहेंगे अब कि कुराश आखिरकार होता क्या है और जैसे आपने बताया कि जूडो भी आपका खेल है तो उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन अब आपका इसी में आप कंटिन्यू करना चाहेंगे कि कुराश ही आपका गेम रहे सर हमारी प्रैक्टिस सेम ही होती है कुराश और जूडो अच्छा। की जब टूर्नामेंट आते हैं तो हम कुराश का भी खेलते हैं और जूडो का भी ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने जूडो चूज किया है तो मैं कुराश को छोड़ दूंगी सर मेरे गेम दोनों ही है कुराश भी और जूडो भी चलिए कुराश और जूडो आप कह रहे हैं कि आपके दोनों गेम्स हैं लेकिन आप आ, आपने बताया था जब हम बात कर रहे थे कि आ, पहले आपने जूडो के लिए ट्राई किया था क्योंकि वो ओलंपिक स्पोर्ट है फिर उसके बाद आपने कहा कि इसमें सिलेक्शन हो गया तो कुराश आ, के लिए आप फिर एशियन गेम्स में गई लेकिन आपकी प्रायोरिटी पहले जूडो थी सर मैं पहले ही सेलेक्ट हो गई थी कुराश में अच्छा तो कुरा मतलब एशियन गेम्स में अब एक ही स्पोर्ट चुन सकते हैं हम कि या तो कुराश या जूडो तो सर मैं आ, मैं मतलब कुराश में आ, पहले ही सेलेक्ट हो चुकी थी फिर मेरी ट्रायल हुई सीनियर मतलब वो सीनियर थी तो मैं फाइनल बाउट हार गई और मैं सीनियर नेशनल में थर्ड थी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों की ट्रायल होती है सर मैं थर्ड से सेकंड आ गई पर सेकंड से फर्स्ट नहीं आ पाई सर तब आपको दुख हुआ था कि अगर यार जूडो में, में मेरा सिलेक्शन हो जाता तो बहुत बढ़िया होता सर हाँ जूडो में लेकिन सर जो मैंने आज परफॉर्मेंस दी है क्या पता मैं जूडो में ना दे पाती अच्छा तो कितने देश ये आ, कुराश का जो गेम है वो खेलते हैं और भारत में कितना लोकप्रिय है सर पहले कोई इतनी मैं मतलब कि पहले कोई इतना वो नहीं था कुराश का लेकिन अब ये मेडल आया है मैं बीच एशियन गेम्स भी खेलने गई थी सर कुराश अच्छा। में वियतनाम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था फिफ्टी टू में लेकिन तब तक देखो मेरा कोई वो नहीं था कि भाई पिंकी बलारा ने ये जीता है या गेम्स में लेकिन मेरा करंट अफेयर में नाम आया था एक बार अच्छा। मेरी दोस्त ने मेरे को सेंड किया था फोटो खींच ली थी उसकी हाँ स्क्रीनशॉट लिया था कि तेरा नाम आया है लेकिन उसने करंट अफेयर में गलत आंसर दिया कि वो जापान में खेलने गई थी अच्छा। वियतनाम ऑप्शन मतलब उसने चूज नहीं किया अच्छा। तो फिर उसने मेरे को बोला कि मेरे को पहले बता देती मैं मतलब उसको बाद में याद आया कि पिंकी बला रहा है मेरी दोस्त नहीं सर अब दूर ही रहती हूँ मैं सबसे सर बस 
प्रैक्टिस से ही इतना वो है और कॉलेज वगैरह से सर टाइम ही नहीं मिलता कहीं जाने में चलिए पिंकी भले ही आप वर्ल्ड चैंपियन से हारी फाइनल में एशियन गेम्स में लेकिन क्या आपको दुख हुआ कि गोल्ड मिलते मिलते रह गया सर वो जो गुलनौर है उज्बेकिस्तान की सर वो बहुत मतलब कि उसकी बॉडी भी लड़कों की तरह है अच्छा। तो सर उसकी और मेरी जान में बहुत फ़र्क था लेकिन मेरे को जब वहाँ पे उज्बेकिस्तान में हमारी फ़ाइट होती थी सर जब हम फर्स्ट डे गए तो हमने प्रैक्टिस की उसकी और मेरी फ़ाइट हुई वो हमेशा मेरे को लेती थी पहली फ़ाइट में कि भाई अपोनेंट को मतलब देखे तो सर फिर उसकी मेरी बाउट होती थी उसने पहले मेरे को बहुत मारा मतलब पहले दिन बहुत थ्रो मारी दूसरे दिन सर उसने मेरे को तीन थ्रो मारी तीसरे दिन सर उसने मेरे को ए, मतलब एक भी थ्रो नहीं मारी तो उसका कोच बहुत गुस्सा हो गया चौथे दिन जैसे ही वो आई उसने मतलब फाइट स्टार्ट हुई नहीं उसने मैं बहुत गंदी तरीके से मारी तो सर वो खड़ी हुई तो मेरे को भी गुस्सा आया फिर मैंने भी उसको मारा सर अगले दिन से उसने फाइट करनी छोड़ दी उसने कुराश की प्रैक्टिस नहीं की अच्छा। सिर्फ वहाँ पे वेट तोड़ा बस अच्छा तो आपका वेट का भी कुछ था कि आप पंद्रह बीस किलोमीटर आप पहले भागी थी एक दिन पहले वो कहानी बताइए जरा सर मैंने अपने कोच को झूठ बोला कि मेरा वेट दो किलो ज्यादा है जब मैं यहाँ से जा रही थी अच्छा तो मेरा चार किलो वेट ज्यादा था तो छप्पन था हाँ अच्छा तो मेर मैंने अपने कोच को बोला कि मेरा तो 54 आ रहा है तो मेरे कोच मतलब पहचान जाता है जब मैं झूठ बोलती हूँ तो वो बोलते कि तू मैंने मोटी लग रही है मतलब अच्छा। मेरे को तू मोटी लग रही है हाँ। तू झूठ बोल रही है हाँ। तो मैं कहती नहीं मामा मेरा तो आ गया वेट अच्छा। तो फिर सर जब लास्ट रात रह गई सुबह वेट होना था जो पहली रात उससे पहली वाली रात थी सर मतलब मैंने अपना वाई बंद कर दिया कि अपने कोच को झूठ ना बोलूँ मैं तो मेरे कोच परेशान हो रहे थे कि भाई आ, मतलब सबसे पूछ रहे थे वो जो हमारी एकेडमी बाबा गंगनाथ एकेडमी के पांच बच्चे गए थे तो चारों के पास फोन कर रहे कि पिंकी कहाँ है उसका वेट आ गया तो वो भी झूठ बोल रहे मतलब मेरे कोच को कि भाई हाँ उसका तो वेट आ गया पाँच सौ ग्राम रह रहा है सर मेरा दो किलो पूरी रात मैंने सर मैं उस रात सोई नहीं मतलब फाइनल बाउट से एक रात पहले आप सोई नहीं नहीं सर मेरा अच्छा। वेट हुआ वेट देने के बाद भी सर मेरे को नींद नहीं आई मतलब अंदर से पता नहीं क्या हो रहा था कि आज क्या होगा क्योंकि और जो लड़कियां थी सर वो पहले से ही मतलब वेट सेट था उनका तो वो सारी फिट थी रिलैक्स थी सर मैंने पूरी रात रनिंग की मैं रो रही थी अपना सिर फोड़ रही थी फिर अपने मामा को ऑडियो भी भेजी कि मामा मतलब मेरा वेट नहीं आएगा फिर जो मेरे कोच है मेरी फैमिली है वो भी रो रही थी जब तक मेरा वेट नहीं आया सर पर लास्ट में आ गया अच्छा तो, तो उस दिन तो हिम्मत ही नहीं रही होगी बाउट लड़ने की सर अंदर पहले मेरे साथ एक बार हो रखा है सर मेरा वेट आ गया था 52 टू के जी अच्छा। मैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम गई थी बहुत मुश्किल से आया था सर मैं मतलब कि संतुष्ट हो गई वेट आने के बाद कि भाई चलो मेरा वेट आ गया मतलब फाइट की नहीं सोची मैंने तो सर जहाँ मतलब कि आदमी संतुष्ट हो जाता है तो वहीं ख़त्म हो जाती है इच्छा तो सर अब की बार मेरे ये था जब मेरा वेट आया कि अभी तो फाइट लड़नी है फाइट बाकी है कि अगर मेडल आ गया तो बहुत नाम होगा सर इसलिए अपने घर का नाम उठाना था सर हो गया चलिए थोड़ा सा आपको दुख जरूर हुआ होगा लेकिन आपने सिल्वर मेडल जरूर जीता भारत का पहला मेडल था और पहली बार ये एशियन गेम्स में ये खेल कुराश खेल ये इंट्रोड्यूस भी हुआ था अच्छा पिंकी थोड़ा खेल से हटके अगर बात करें और किन चीज़ों में आपकी रुचि है गाने सुनती हैं या बाकी चीज़ों का टाइम मिलता नहीं नहीं सर थोड़ा बहुत तो ऐसे भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही बिजी रहती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जब घर में टाइम होता है तो मैं अपनी मम्मी भाई को अपना डांस दिखाती रहती हूँ अच्छा। तो वो मतलब वो बोलते हैं मेरे को कि हमारे सिर में दर्द मत कर हमारे बस की नहीं है तो हमारा एक जो डॉगी है ब्रूनी हाँ। तो वो बैठ के मेरे को देखता है तो मम्मी वगैरह बोलती है तू इसी को दिखा ले हम तो सो रहे हैं वो आपका लॉयल व्यूअर है मतलब ठीक हाँ। है और भी कोई मूवीज वगैरह जो फ्रिक्वेंटली देखने जाती है सर ये स्पोर्ट्स की अच्छी लगती है भाग मिलखा भाग मेरी कोम कितनी बार दिखवा लो सर अच्छा और दंगल मूवी कौन सी आपकी दंगल सर दंगल नहीं है मेरी गाँव में है अच्छा चलिए बहुत बढ़िया अच्छा अगर हम आ, आ, खेल की दोबारा से बात करें तो आपका अगले अब चैलेंजेस क्या है आ, सर अभी तो कुराश ओलंपिक में नहीं है 2024 में पेरिस में शायद आ जाएगी अच्छा। तो अभी मैं जूडो हाँ जूडो के लिए ट्राई करूँगी सर 2020 के लिए अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है बांग्लादेश में बांग्लादेश में नहीं बांग्लादेश में कोई चैम्पियनशिप है टर्की में होने वाली है वर्ल्ड चैम्पियनशिप कौन से महीने में सर नवंबर में अच्छा तो आप उसके लिए तैयारी करेंगे हाँ, अक्टूबर में ट्रायल हो जाएगी शायद सर हम्म हम्म ठीक है तो आगे आपको क्या लगता है कि अगर ये ओलंपिक स्पोर्ट बन जाता है ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं भारत में भी ज्यादा पॉपुलर होता है तो आपको ये लगता है कि क्या इसकी पैर
ओलंपिक में जाने का ये सब सर जाते सब है लेकिन मेडल कोई कोई लेके आता है तो सर मेरा ये सपना है जो इंडिया का झंडा जैसे ऊपर जाता है तो दुनिया उस मतलब उस पर फोकस करती है कि वो ऊपर जा रहा है और नेशनल एंथम सर मेरा सपना है कि मैं अपने नेशनल एंथम मतलब बाहर जाके सुनवाऊँ सबको मतलब आपका ये सपना है कि आप गोल्ड मेडल जीतें और जो भारत का जो तिरंगा है वो ऊपर जाए और सब आपके साथ खड़े हुए और जनगण मन बोले आपका यही सपना है हाँ सर ये डिफिकल्ट जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है सर आ, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल तो सर देखो क्या होगा भगवान के ऊपर है चलिए बहुत शुक्रिया पिंकी हमसे बातचीत करने के लिए और वाकई आप एक इंस्पिरेशन हैं और आपसे बात करके लगा कि आप ये मेडल डिजर्व करते हैं हम गोल्ड से चूक गई लेकिन सिल्वर मेडल है हम फिलहाल उसी से सेटिस्फाई हो सकते हैं बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए द स्पॉट मे स्टिल लैक द ग्लैमर ऑफ जूडो बट द मेडल्स इन द एशियन गेम्स हैव बीन द परफेक्ट शॉट इन द आर्म फॉर कुराश इन इंडिया एंड वी होप दैट दिस स्पोर्ट सून बिकम्स एन ओलंपिक स्पोर्ट That's it for now. Stay tuned for more updates.